Bem-vindo ao meu canal apaixonado por animes. Aqui você encontrará um mundo repleto de aventuras, histórias emocionantes e personagens cativantes. Junte-se a mim enquanto exploramos o universo dos animes juntos, compartilhando nossas análises, teorias, curiosidades e opiniões sobre as séries mais populares e os clássicos atemporais. Eu sou o Rodrigo, já deixa like. Inscreva-se no canal, não deixe de comentar e nos ajudem a chegar nos 500 inscritos e hoje vamos falar de três heróis que para mim não são bem heróis, mas são muito amados pelos fãs deste anime sem mais delonga bora para o anime primeiro Ren Amaki, o herói da espada inicialmente mais inclinado a confiar em Naofumi, sendo também o mais jovem do trio. Além disso, ele se destaca como o integrante mais perspicaz entre os três heróis, à exceção de Naofumi. Ren é reconhecido por sua Seriedade e senso de justiça aparentemente inabaláveis. Ele adota uma abordagem legal em suas ações, esforçando-se para cultivar a imagem de um indivíduo solitário. Ponto ao liderar seu grupo de maneira semelhante a uma guilda, quem prefere colaborar com os demais membros somente quando a presa que almeja caçar se mostra demasiadamente poderosa para enfrentar sozinho. Sua postura em relação aos companheiros reflete a crença de que os membros mais fracos devem trabalhar arduamente para elevar individualmente suas habilidades. Visando alcançar os mais fortes ponto diferentemente de Motoyazuki Tamura e Itsuki Kawazumi, Ren demonstra uma compreensão mais profunda das consequências de suas ações. Ele aceita a responsabilidade pelo desencadeamento de uma praga causada pelo dragão zumbi, reconhecendo sua própria culpa. Ren também se destaca por sua razoabilidade, pois considera a possibilidade de Naofumi falar a verdade ao afirmar que Meltik e Meuromark estava sob sua proteção, não, como refém. Em busca de uma solução pacífica, Ren propõe uma ideia para resolver a situação delicada. Juntamente com Itsuki, Ren defende Naofumi após Malt e Motoyazu tentarem tirar Rafalia dele através de meios desleais. Além disso, ele chama a atenção de Motoyazu ao questionar a crença de que Rafalia teria sido manipulada, mesmo quando testemunham-na consolando um Naofumi evidentemente perturbado. Segundo, Itsuki Kawazumi, o herói do arco sua infância, marcada pela intimidação, instigou em Itsuki o desejo fervente de se destacar e superar os outros. Esse anseio por justiça e reconhecimento moldou seu caráter, assim como sua dificuldade em lidar com a mansidão de Rishi e Virid, que o confronta com suas próprias vulnerabilidades, ponto assim como os demais heróis. Itsuki inicialmente compartilha a crença de que o mundo para o qual foram convocados assemelhasse a um videogame. Contudo, ele vai além, acreditando que Naofumi encontrou o deus ou mestre do jogo, recebendo poderes que explicariam sua superioridade. Mesmo após enfrentar desafios e amadurecer, Itsuki mantém a perspectiva de que a superioridade de Rishi é sobre ele é uma forma de trapaça ponto embora tenha se autoproclamado aliado da justiça e tentado agir de acordo com essa ideia no início, Itsuki perdeu a verdadeira essência da justiça. Seus atos passaram a ser impulsionados por desejos egoístas de receber elogios, camuflados sob o pretexto da justiça. Seu conceito de justiça Apesar de ser uma parte central de suas palavras, revela-se excessivamente autoindulgente e unilateral. Itsuki Demonstrou disposição para eliminar aqueles que considerava malfeitores sem considerar a possibilidade de ouvir outros pontos de vista, acreditando que sua visão da justiça era a única verdadeira. Terceiro Motoyazu Kitamura, o herói da lança como o mais velho entre os quatro heróis lendários, Motoyazu é apontado como o mais amigável, leal aos seus aliados. No entanto, sua notável ingenuidade e credulidade o tornam suscetível a manipulações, especialmente por parte das mulheres. Embora, em geral, seja uma pessoa amigável, sua tendência a ser ludibriado por mulheres é um ponto fraco evidente. Motoyazu é caracterizado por sua natureza benevolente, mas sua excessiva confiança nas palavras das mulheres, sem exigir evidências, é uma fraqueza notável. Um exemplo marcante é quando Malte Simeuromarca acusou falsamente Naofumi Vatani de estupro, apesar de ela mesma ter roubado. Dinheiro e roupas de Motoyazu, ambos presenteados por ele. Ignorando completamente os fatos, Motoyazu aceitou prontamente as alegações de Malte, tornando-se abertamente hostil a Naofumi em sua defesa, mesmo diante de evidências escassas e ignorando a verdadeira vítima do suposto crime. E aqui um bônus para vocês meus Otaku Malte e Simeuromark, mais conhecida como Biscate, Malte, a primogênita no reino de Meuromark, 
ostenta o título de princesa, mas vê seu acesso ao trono cerceado. Motivada por razões ainda não reveladas, no anime, ela urde conspirações contra o herói do escudo. Paralelamente, alia-se ao herói da lança, Motoi Azul, manipulando-o habilmente para atingir seus objetivos. Apesar de sua fachada inicial, na qual se apresenta como uma pessoa amigável, encorajadora e sedutora, Malt revela-se uma psicopata malévola, repleta de traços negativos. Como mentirosa patológica, sustenta preconceitos, narcisismo, egocentrismo, arrogância, desonestidade e hipocrisia. Sua destreza em enganar e manipular as pessoas é evidente, não hesitando em insultá-las ou torná-las miseráveis. Além disso, demonstra uma habilidade astuta em chorar, lágrimas de crocodilo para ludibriar os outros. Mesmo após ser submetida a um feitiço que induz dor insuportável e a obriga a dizer a verdade, Malte persiste. Em sua tendência à mentira, como quando nega a irmã ter tentado envenenar a comida destinada na alfumi, apesar de Melt ter testemunhado o ato e a ter pego em flagrante. Se gostaram se inscreva-se no canal, deixe aquele like e nos ajudem a chegar nos 500 inscritos. Um muito obrigado, fiquem com Deus, fui.